ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ కామెంట్ సెక్షన్ లో నాతో షేర్ చేసుకోవడం మర్చిపోద్దు మీ ఏరియాలో వర్షం పడుతుందా లేదా అన్నది నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో రాయండి హైదరాబాద్ లో అయితే బీవత్సంగా వర్షం పడుతుంది వర్షం చాలా హ్యాపీనెస్ ని తెస్తుంది దాంతో పాటు బోల్డ్ అండ్ హెడ్ ఎక్కులు కూడా తెస్తుంది నేను ఈ రోజు కొన్ని విషయాల గురించి మీతో డిస్కస్ చేస్తున్నాను ఈ విషయాలన్నీ మీరు జాగ్రత్తగా పాటిస్తే ఈ వర్షాకాలంలో మనకి హాస్పిటల్ విజిట్ చేసే అవసరం ఉండదు అండ్ మనం ఫస్ట్ మాట్లాడుకుందాం పిల్లల గురించి అండ్ పిల్లల గురించి ఈ ఈ సీజన్ లో పిల్లలు ఎక్కువగా జ్వరాలు జ్వరాలు ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే మనం కొన్ని పాటించం అనమాట అవి ఏంటి అంటే వాటర్ ని బాయిల్ చేసే పిల్లలకి తాగించాలి పిల్లలకి అన్ని టైంలో విటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉండే ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ తినిపించాలి లైక్ వాటర్ మిలన్ ఆరెంజెస్ మొసాంబి ఇంకా మ్యాంగోస్ కూడా ఇలాంటివన్నీ ఫ్రూట్స్ అన్ని ఎక్కువగా తినిపించాలి వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ అయ్యే ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ ని తినిపించాలి అండ్ తర్వాత వాళ్ళకి ఎక్కువ దోమలు కరకుండా చూసుకోవాలండి ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఓడోమాస్ రాయడం అండ్ అలాంటివన్నీ చే మస్కిటో రిపెలెంట్ ప్యాచెస్ దొరుకుతాయి కదా అవి అంటించడం ఇలాంటివి చేసి వాళ్ళకి మస్కిటోస్ కరకుండా చూసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ చేయవలసిన పని ఏంటంటే వాళ్ళకి అన్ని టైంలో ఫుల్ స్లీవ్స్ ఫుల్ ప్యాన్స్ వేయండి అంటే ఎక్కువగా నా వీడియోలో కుషాలకి ఎక్కువగా మీరు హాఫ్ ప్యాంట్ లోనే చూసి ఉంటారు బట్ నేను అంత అతనికి డ్రాప్స్ అని పెడతాను అన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాను మా ఇల్లు మీద ఉండడం వల్ల చాలా వామ్ గా ఉంటుంది మా ఇల్లు అంత చల్లగా ఉండదు సో మీ ఇంటికి తగ్గట్టు మీ ఇల్లు ఎక్కువగా చల్లగా ఉంటే ఫుల్ ప్యాంట్ సాక్స్ వేయడం వేడిగా ఉంటే కాటన్ టీషర్ట్స్ అలాంటివి వేయడం అలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోండి అండ్ అన్ని టైంలోనే ఫ్రెష్ కుక్డ్ ఫుడ్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి లైక్ మనం మార్నింగ్ చేసింది రాత్రి వరకు వన్ డేలోనే ఆ ఫుడ్ అంతా కన్స్యూమ్ అయిపోవాలి నెక్స్ట్ డే నెక్స్ట్ డే కోసం ఫ్రిడ్జ్ లో ఉంచితే కూడా వర్షాకాలంలో ఏంటంటే మనకి ఫుడ్ పాడైపోయిన విషయం మనకు అర్థం అవుతుంది బట్ ఫుడ్ పాడైపోతుంది అనమాట సో యాజ్ పాసిబుల్ యాజ్ కొంచెం కొంచెం క్వాంటిటీలో వండుకోండి ఆ పూటకే అవి కంప్లీట్ అయిపోయి అండ్ క్లీనింగ్ బెడ్ షీట్స్ అన్ని ఎవ్రీ టూ డేస్ కి ఒకసారి క్లీన్ చేసుకోవడం అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయాల్సిన విషయం పిల్లలు బెడ్ షీట్స్ అనేవి ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ డే మనం చేంజ్ చేయాలి వర్షాకాలంలో అయితే గ్యారంటీగా చేంజ్ చేయాలి ఎవ్రీ అందరూ ఏంటంటే వర్షాకాలంలో బట్టలు ఎండవని చెప్పి బెడ్ షీట్స్ ఎక్కువగా చేంజ్ చేయరు అంటే ఆ టైమ్ లో ఏంటంటే బెడ్ షీట్ లోని చాలా బ్యాక్టీరియా ఏదైతే ఉందో అది జమ అయిపోతుంది బ్యాక్టీరియా జమ అయిపోయి అది మళ్ళీ మనం పడుకున్నప్పుడు అది మన నోస్ లోకి మన నోట్లోకి వెళ్ళిపోయి చాలా రకాల రోగాలు రావడానికి ఇది కూడా ఒక అండ్ అన్ని టైమ్ లో హాట్ వాటర్ వాటర్ ని ఫిల్టర్ వాటర్ ని బాయిల్ చేసి చల్ల అరిచి పిల్లలకి తాగించడానికి ట్రై చేయండి వాటర్ పొల్యూషన్ అనేది వర్షాకాలంలో చాలా ఎక్కువగా అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఇంకొకటి మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండవలసింది ఏంటంటే మెడిసిన్స్ అన్ని అన్ని చేతి అన్ని టైమ్ లో మీ దగ్గర అవైలబుల్ గా ఉంచుకోండి ఎందుకంటే జ్వర మెడిసిన్ దగ్గు జ్వరంది దగ్గుది జలుబుది థర్మోమీటర్ ఇలాంటివన్నీ మీ దగ్గర పెట్టుకోండి గ్రైప్ వాటర్ ఇలాంటివన్నీ మీ దగ్గర పెట్టుకోండి అంటే వర్షం పడుతున్నప్పుడు ఆ రాత్రికి మనం ఏ మెడికల్ షాప్ చుట్టి పెరగట్లేము కాబట్టి బేసిక్ మెడిసిన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి మీ దగ్గర పెట్టుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ మీ ఇంట్లో వాటర్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఎక్యుములేట్ అవ్వకుండా చూసుకోండి అలా చూసుకోవడం వల్ల దోమ చక్కానికి ఎక్కువ చక్కానికి ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ అక్కడే తగ్గిపోతాయి మీ ఎవ్రీడే మాపింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మెయిన్లీ ఇన్ రైనీ సీజన్ ఎందుకంటే చాలా బ్యాక్టీరియా తెలియకుండా ఆ రెయిన్ వాటర్ తో పాటు మన ఇంట్లోకి వచ్చేస్తుంది మనకి ఏం కనిపించదు కాబట్టి మనం నీట్ గానే ఉంది అనుకుంటాం బట్ నో అండి ఎవ్రీడే మాపింగ్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంపల్సరీ అండ్ ఇంకొక విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలంటే మనకు చల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి క్లైమేట్ తెలియకుండానే వాటర్ ఇంటేక్ అయితే మనం మన పిల్లలు చాలా తగ్గించేస్తాం అనమాట దానివల్ల చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి లైక్ డిహైడ్రేషన్ కాన్స్టిపేషన్ అండ్ చాలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సో మనం ఎవ్రీడే ఎయిట్ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసి అండ్ మన పిల్లల చేత కూడా మినిమం మాక్సిమం వాటర్ తాగించడానికి ట్రై చేయాలి అండ్ మన స్కిన్ కేర్ కి వచ్చేస్తే మనం కానీ మన పిల్లలకి కానీ ఎవ్రీడే యాజ్ యూజువల్ గా టూ టైమ్స్ స్నానం చేస్తే చాలా మంచిది ఒకవేళ సెకండ్ టైం జలుబు అయిపోతుంది అనుకుంటే అట్లీస్ట్ వెట్ స్పంజింగ్ చేసేయండి తనకి చాలా బాగుంటుంది అనమాట అండ్ మనం కూడా ఎవ్రీడే టూ టు త్రీ టైమ్స్ ఫేస్ వాష్ చేసుకోవడం అనేది కంపల్సరీ ఫేస్ వాష్ చేసే ముందు మీ హ్యాండ్స్ ని క్లీన్ చేసుకోవడం అనేది కంపల్సరీగా చేయండి అండ్ యూ ఆల్కహాల్ లేని టానర్స్ యూస్ చేయండి ఈ టైమ్ లో అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ టిప్ ఏంటంటే ఎస్పీఎఫ్ ఆపే వద్దండి ఎస్పీఎఫ్ అనేది త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ కంపల్సరీ తర్వాత పాయింట్ ఏంటి అంటే మన హెయిర్ అప్పుడప్పుడు వర్షానికి తడుస్తూ ఉంటుంది 
ఓకేనా హోప్ నేను మరి ఇంకా ఈ వింటర్ సీజన్ లో మనం చేసే పనులు ఏంటంటే మనకి వాకింగ్ చేయడానికి అవదు వర్షం పడుతుంటది కాబట్టి వాకింగ్ చేయమని చెప్పి మనం ఇంట్లోనే ఉండిపోతాం అట్లీస్ట్ ఇంట్లో అయినా కొంచెం ఎక్కువ వాక్ చేస్తూ ఉండండి బాడీని కొంచెం యాక్టివ్ గా ఉంచుకోండి అండ్ ఎక్కువగా కూర్చుని తింటూ ఉండని కన్నా మంచి మంచిగా మార్నింగ్ లెక్సి మీరు డే టైమ్ లో ఒక మంచి సూప్ చేసుకున్నారంటే డే అంతా మనం మంచిం చేసుకోవచ్చు అలాగే మొన్న నేను ఒక త్రీ హెల్దీ స్నాక్ రెసిపీస్ పెట్టాను దే ఆర్ వెరీ లో ఇన్ క్యాలరీస్ ఉంటాయి అది కూడా ఒకసారి చెక్ చేయండి మీకు నచ్చితే ఈవినింగ్ టీ తాకుతూ ఆ స్నాక్స్ కూడా ట్రై చేస్తూ ఉండండి అంతేకాకుండా నేను ఒక సూప్ చేశాను ఎగ్ సూప్ ఇది జస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ లో రెడీ అయిపోతుంది సూపర్ యమ్మి ఉంటుంది మీ వర్షాకాలంలో వర్షాన్ని చూస్తూ దాన్ని సిప్ చేస్తుంటే అద్దిరిపోద్ది ఆ సూప్ రెసిపీ కూడా చూడండి హోప్ మీ అందరికి వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ కొంచెం అయినా ఇన్ఫర్మేటివ్ గా ఉంటే ఈ వీడియోకి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండి మనం ఈ ఎగ్ సూప్ చేసుకోవడానికి ఏమేమి కావాలో ఇప్పుడు చూసుకుందాం ఇది చాలా ఈజీ అండి చేయడం జస్ట్ ఒక హెవీ బాటమ్ ఉన్న ప్యాన్ పెట్టుకోండి దాంట్లో వన్ స్పూన్ ఆయిల్ కానీ వన్ స్పూన్ బటర్ కానీ యాడ్ చేసుకోండి దాంట్లోనే నేను సన్నగా కట్ చేసుకున్న క్యాబేజీ అండ్ క్యారెట్ యాడ్ చేసుకున్నాను దీంతో మీరు కార్న్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు మష్రూమ్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ బీన్స్ ఉంటే బీన్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు క్యాప్సికమ్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా మీకు నచ్చిన వెజిటేబుల్స్ యాడ్ చేసుకోండి నేను ఈరోజు ఈ టూ వెజిటేబుల్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను దీంట్లో కావాలంటే మీరు చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకున్న చికెన్ పీసెస్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ఇందులో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను జింజర్ పీసెస్ వర్షాకాలంలో జింజర్ తినడం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ మీ గొంతు నొప్పి తగ్గించడానికి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట అండ్ దాంట్లోనే నేను యాడ్ చేసుకుంటున్నాను హాఫ్ లీటర్ ఆఫ్ వాటర్ మీరు కావాలనుకుంటే ఇక్కడ చికెన్ స్టాక్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు చికెన్ స్టాక్ కానీ వెజిటేబుల్ స్టాక్ కానీ యాడ్ చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది దాని తర్వాత నేను యాడ్ చేశాను కొంచెం పెప్పర్ కొంచెం రెడ్ చిల్లీ సాస్ కొంచెం సోయా సాస్ అండ్ కొంచెం వెనగర్ ఇవన్నీ వన్ వన్ స్పూన్ లెక్కన యాడ్ చేసుకున్నాను మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు మీరు యాడ్ చేసుకోండి అండ్ దాంతోపాటు పెప్పర్ పౌడర్ అండ్ సాల్ట్ పౌడర్ ఇవి యాడ్ చేసిన తర్వాత అవన్నీ ఫుల్గా కుక్ అయిన వరకు మూత పెట్టి మనం కుక్ చేసుకుందాం మూత పెట్టి ఒక అట్లీస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ పాటు కుక్ అవనిద్దాం ఈలోపు రెండు ఎగ్స్ తీసుకుని నేను ఆ ట్రెండింటిని బీట్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్నాను అనమాట మీరు ఇక్కడ కావాలి అనుకుంటే కార్న్ ఫ్లోర్ కలిపి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓట్స్ పౌడర్ కలిపి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సి ఆల్మోస్ట్ బాగా మరుగుతున్న టైంలో ఎగ్ని ఇందులోని డ్రాప్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఇలా మరుగుతుంది కదా ఈ టైంలోని ఒక్కసారి టేస్ట్ చూడండి ఇందులో ఉప్పు కారం అన్ని తగ్గి సరిగ్గా సరిపోయాయా లేదా అన్నది ఇక్కడ సన్నగా కట్ చేసుకున్న గ్రీన్ చిల్లీస్ కూడా యాడ్ చేసుకోండి బట్ ఇది నేను కుషాల్ కోసం కూడా చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను చిల్లీస్ అంత ఎక్కువ యాడ్ చేయలేదు ఎగ్ని ఒక్కసారి డ్రాప్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక్కసారి తిప్పుతూ ఉంటే అలా తీగ తీగలాగా వస్తుంది అనమాట ఎగ్ అంటే ఒక వన్ మినిట్ పాటు కుక్ చేసుకుంటే మన ఎగ్ డ్రాప్స్ సూపర్గా రెడీ అండ్ దీన్ని ఒక మంచి బౌల్లో తీసుకొని వర్షం చూస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తూ తాగండి ఇక్కడ మీరు కార్న్ ఫ్లోర్ వేస్తే ఈ సూప్ ఇంకా థిక్గా అవుతుంది నేను కార్న్ ఫ్లోర్ వేయలేదు నేను వాటరీగా కావాలనుకున్నాను సో నేను ఇలా చేసుకున్నాను మీరు కావాలంటే కార్న్ ఫ్లోర్ కూడా వేసుకోండి అది కూడా బాగుంటుంది మీకు ఈ సూప్ ఎలా అనిపించింది అన్నది నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో రాయడం మర్చిపోవద్దు అండ్ ఎంతే ఇంకా మిగిలిన రెసిపీస్ కూడా ఉన్నాయి అవి కూడా చెక్ చేయండి నా ఛానల్లో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మళ్ళీ ఇంకో మంచి వీడియోతో మండే కలుస్తాను అప్పటి వరకు బాయ్